yesterday we discuss about the topic R heinous equation that is effect of temperature on rate of reaction. Today we are going to discuss the last topic of this unit is a effect of catalyst on a rate of reaction and a collision theory. These are the last topic of this unit. Now one by one we will discuss these topics here. Before that, I will request all students to request the children who have subscribed to the channel and have not subscribed to the channel. Please do not subscribe 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 to the channel. शेयर टू योर फ्रेंड्स ताकि लॉकडाउन के अंदर उनकी भी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू चल सके अब हम बात करते हैं बच्चे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एज वी नो दैट हम आठवीं नौवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन Without undergoing any change in itself, अपने अंदर कोई भी केमिकल चेंज किए बगैर ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बेसिकली यू कैन सी दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेज एंड कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड एट द लास्ट ऑफ द रिएक्शन अब हम इसके इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करें Effect of catalyst on rate of reaction can be explained on the basis of intermediate complex formation theory. Intermediate complex formation theory के आधार पर आप explain कर सकते हैं catalyst का rate of reaction पे क्या effect होता है। आपको जो है जो चीजें मैं बता रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ वो write करनी है बच्चे। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दो नंबर में भी आ सकता है और तीन नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है एक आध बार आया भी है हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई के अंदर तीन नंबर में ये क्वेश्चन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन सो लेट मी स्टार्ट द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी A catalyst first react with the reactant molecule and form the intermediate complexes. जो आपका catalyst है, वो reactant molecule के साथ जैसे A2 plus B2 in the presence of C catalyst, they convert first. यहाँ पर ये जो है एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट फिर ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज होएगा अब जो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया किसने कैटलिस्ट ने किसके साथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ इट कैन बी एक्सप्लेन इट कैन बी एक्सप्लेन दैट ए This intermediate have much lower energy than the intermediate formed by A and B only. केवल A और B intermediate अगर बनाए तो उसकी energy बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर threshold energy without catalyst and this is the threshold energy with the catalyst. On the basis of this graph, which is plotted against potential energy and reaction coordinate. You will see that the potential energy or threshold energy of a reactant molecule is much lower than that of a threshold energy without catalyst. So that more and more reactant molecule cross the energy barrier and rate of reaction will be fast. The rate of reaction will be fast. There are certain characteristics of catalyst. Which we will discuss in the next chapter, that is surface chemistry. जो fifth chapter हमारा surface chemistry, उसके अंदर हम इसको discuss करेंगे बहुत detail से, वहाँ पर हम catalysis को पढ़ेंगे और characteristics of catalyst भी हम वहाँ पर discuss से करेंगे. You have to only remember in this unit here that a catalyst can form. 
form the intermediate which have much lower energy than that of intermediate formed by the reactant molecule itself. So that more and more reactant molecule can cruise the energy barrier and rate of reaction will be fast. Now here the last topic that is collision theory. The effect of temperature activation energy is explained by the R heinous concept. So we have R heinous theory. In that, in the R heinous equation, we have told you that how the temperature and activation energy rate of reaction ko affect the rate of reaction. Now, collision theory will explain in more better way. बेटर वे के अंदर कुलिजन थ्योरी आपका एक्सप्लेन कर रही है आप कुलिजन थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बताएंगे कुलिजन थ्योरी इज ए गिवन बाय टू साइंटिस्ट दैट इज ए विलियम लुइस एंड ए ट्रॉट्स मैक्स ट्रॉट्स और विलियम लुइस ने इस थ्योरी को दिया था in 1916 to 1918 This theory is based upon kinetic molecular theory of gases Plus one में आपने kinetic molecular theory of gases किया था उसमें ये बता गया था The gases, gaseous molecule are collide with each other and also they collide with the walls of it ये भी यही कहता है द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस ओनली वेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कोलाइडिंग विद ईच अदर सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज जेट ए बी ए एंड बी आर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड जेड ए बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग पर सेकेंड दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को आप डिफाइन कैसे करेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग पर सेकेंड इज ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी हेयर वी विल सी दैट रेट इज इक्वल टू जेड ए बी लेकिन जनरली कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी हाई Approximately 10 raised to the power 25 to 10 raised to the power 28. If all the collision are converted into product, then reaction is completed in just fraction of second. Fraction of second can the rate of reaction uh, complete or jayegi, but it is not so. It means that Rate of reaction is not depend upon all the collision. F is the fraction of molecule whose energy is greater than that of threshold energy. केवल वही molecule product में change होंगे reactant के जिनकी energy threshold energy से ज़्यादा होगी and F is the fraction of molecule whose energy greater than Threshold energy. So F is the Boltzmann factor and rate of reaction is equal to ZAB into F. F is the fraction of molecule whose energy greater than threshold energy. Now, if we talk about the Boltzmann factor ki jo value of the E raised to the power minus Ea upon R. If you will put this value, then it rate is equal to Z A B E raised to the power minus E A upon R. Sometimes, जैसे हमारे पास ये दो NO2 मॉलिक्यूल हैं, ये दो मॉलिक्यूल NO2 के हैं। ये हैं। अब ये दोनों आपस में कुलाइड करते हैं। if their collision is effective, कब होगा effective? 
Pelvis energy factor. Their energy greater than that of a threshold energy. And second is the second thing. हमने यहाँ पर क्या लिया बच्चे? Orientation factor. If they do not have proper orientation, हम example लेते हैं ये marker है अभी. ये इसकी cap है. अगर ये proper orientation होगी, तो ये cap close हो जाएगी. लेकिन अगर ये proper orientation नहीं है, proper orientation नहीं है, then this cap cannot be closed. In the same way, reactant molecule have proper orientation, then they combine. Otherwise, they do not combine. So orientation factor should be in consideration, and the rate will become. Z A B collision frequency P is the orientation factor यहाँ पर P आपका जो है वो orientation factor orientation factor so that orientation factor should be considered तो जो आपका rate हो जाएगा is equal to Z A B P into E raised to the power minus E A upon R ये है भी आपकी कॉलेजन फ्रीक्वेंसी। योर कॉलेजन फ्रीक्वेंसी इज और द कॉलेजन थ्योरी एक्सप्लेन लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन, बट इट हैज सर्टेन लिमिटेशन। और लिमिटेशन क्या है? इट कंसीडर्ड दैट the molecule is hard sphere. It does not take consideration the structural feature of the molecule. ये सभी molecule को hard sphere मानता है, लेकिन structural feature को consider नहीं करता, so it failed to explain rate of reaction in some cases. कुछ cases के अंदर ये rate of reaction को explain करने में नाकामयाब तो ये था बच्चे आपका यहां तक के चैप्टर नंबर फोर कल हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे ठीक है यहां तक कर लें बाकी कल करें